రాజ్ మిగతా పార్టీల విషయానికి వస్తే కర్ణాటకలో జరిగిన ఫైట్ మనం చూసాం టఫ్ ఫైట్ ఉంది అన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అన్యూహ్యమైన ఫలితాలు సాధించింది మిగతా దాదాపు ఇరవైకి పైగా ఇంకా మంత్రివర్గ స్థానం లేదు దాన్ని ఎప్పటిలోపు భర్తీ చేసే అవకాశం ఉంది సామాజిక సమీకరణలో మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు దళితులకు పెద్దపీట వేసినట్టుగా కనిపిస్తుంది మిగతా సామాజిక వర్గాలు కానీ మిగతా కానీ దీనిపైన కాంగ్రెస్లో ఎలాంటి చర్చ జరుగుతుంది ముఖ్యంగా వీటిని ఎప్పుడు చేయాలని ఆలోచిస్తున్నారు సో ఖచ్చితంగా అంటే ఇవి ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ అంటే కాంగ్రెస్లో మనం అంటే మొదటి నుంచి చూస్తున్నాము కాంగ్రెస్లో ఒక టూ టు త్రీ లెవెల్స్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్ రావాల్సి ఉంటుంది సో దీనికి సంబంధించి ఒక లిస్ట్ అయితే ప్రిపేర్ అయింది అంటే మొన్న మనం రీసెంట్గా అంటే ఈ ఢిల్లీ దానికి సంబంధించి దాంట్లో చూసుకున్నట్లయితే ఇటు సిద్దరామయ్యకు సంబంధించినటువంటి కొంత వర్గాన్ని ఇటు డీకే శివకుమార్కి సంబంధించినటువంటి కొంత వర్గాన్ని అంటే పది పది మంది ఎమ్మెల్యేలు ఎవరైతే మీకు ఫేవర్గా ఉంటారో సో అట్లాంటి వాళ్ళని పిలుచుకోమని చెప్పేసి ఒక ఇరవై మందికి ఛాన్స్ ఇచ్చారు దాంట్లోంచి కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసినట్టుగానే తెలుస్తుంది వాళ్ళు కాక మరొక ఐదు ఐదు చొప్పున వీళ్ళ నుంచి కొన్ని పేర్లు కూడా తీసుకోవడం జరిగింది అంటే వీళ్ళ నుంచి కొంతమందిని సెలెక్ట్ చేసి ఇవాళ కానీ లేదా రేపటి లోపు పూర్తి స్థాయిలో వీళ్ళని ఇంప్లిమెంట్లోకి తీసుకోవడం అంటే వీళ్ళని కూడా మినిస్టర్లకు అనౌన్స్ చేసేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది వీళ్ళని రాజ్భవన్లో ప్రమాణ స్వీకారం చేసేటువంటి యోచనలో కాంగ్రెస్ ఉంది నరసింహ మహిళలకు పెద్దగా ప్రాధాన్యత ఇచ్చినట్టు కనిపించట్లేదు ఈ పది మందిలో మహిళలు లేరు ఒకవేళ మహిళ కంటూ ఇస్తే ఎవరు ఆ కంటెంట్లో ఉన్నారు ముఖ్యంగా ఎవరు రేస్లో ఉన్నట్టని మనం భావించవచ్చు మనం అంటే ఇంతకు ముందు అంటే కేపీసీ అంటే కాంగ్రెస్ అంటే కర్ణాటక కాంగ్రెస్ మహిళ అధ్యక్షురాలుగా చేస్తున్నటువంటి ఒక లేడీ ఉన్నారు సో ఆవిడకి సంబంధించి ఆల్రెడీ మినిస్టర్ కన్ఫర్మ్ అయినట్టుగా ఇప్పటికే మనకు సమాచారం ఉంది ఆమెతో పాటుగా ఇంకొకరికి కూడా అంటే ఇద్దరికి ఈసారి మహిళలకి మినిస్ట్రీలో చోటు ఇచ్చేటువంటి అవకాశం మనకు కనబడుతుంది సో వాళ్ళిద్దరికి సంబంధించి ఎవరికి ఇవ్వాలి అంటే ఒకరికి ఇవ్వాలా ఇద్దరికి ఇవ్వాలనేటువంటి దానిపైన ఉంది యాక్చువల్గా ఇంతకుముందు అంటే రామలింగారెడ్డికి సంబంధించి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఆ కాన్షియన్స్కి సంబంధించి జయానగర్ నుంచి ఆమె గెలిస్తే ఖచ్చితంగా ఆమెకు మినిస్ట్రీ ఇవ్వాలి అనేటువంటి యంగెస్ట్ మినిస్టర్ అవుతారు ఆమెకి ఇవ్వాలి అనేటువంటి యోచనలో ఉండే బట్ అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ చిన్న పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లలో చిన్న తేడా రావడంతో ఆమె ఓటమి పాలైంది దానికి సంబంధించి అంటే కోర్టు కూడా వెళ్ళడం జరిగింది సో ప్రస్తుతానికి అయితే అక్కడ ఉన్నటువంటి కాంగ్రెస్ మహిళా అధ్యక్షురాలకి ఆల్మోస్ట్ దాదాపుగా మినిస్ట్రీ పదవి అయితే కన్ఫర్మ్ అయినట్టుగా తెలుస్తుంది నర్సింహ దానికి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మనం విజువల్స్లో చూస్తున్నట్టుగా డీకే శివకుమార్ హడావిడి చాలా కనిపిస్తుంది శివకుమార్కి ఒకవేళ మనం చూస్తే ఒకసారి చర్చించాలంటే శివకుమార్కి ఇస్తున్న ప్రాధాన్యత కానీ శివకుమార్ పీసీసీ అధ్యక్షులుగా ఉన్నప్పటికీ ఎన్నికల్లో చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు ముఖ్యంగా ఎన్నికల సారి ఎన్నికల షెడ్యూల్ విడుదల నుంచి ఫలితాల వరకు చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారు నిజానికి సిద్దరామయ్య కానీ అదేవిధంగా డీకే శివకుమార్కి మధ్య ఖచ్చితంగా విభేదాలు ఉన్నాయి ఆ విషయం అందరికీ తెలుసు కానీ ఎన్నికల్లో ఎక్కడ కూడా ఇద్దరు నేతలు తమ విభేదాలు బయటికి కనిపించలేక ప్రయత్నించలేదు సో ఎలాంటి వ్యూహాన్ని ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీ అవలంబించింది ఖచ్చితంగా అంటే మనం చూసాం అంటే ఇప్పటి వరకు అంటే మీరు ఎన్ని సంవత్సరాలు అంటే మీరు ఇంత సీనియర్కి పొలిటికల్ సంబంధించిన రిపోర్టింగ్ చేస్తున్నారు ఎక్కడ చూసినా కూడా దేశవ్యాప్తంగా ఎక్కడ చూసినా కాంగ్రెస్లో ఒకటే ప్రాబ్లం ఏంటంటే యూనిటీ ఉండదు అనేది ఎవ్రీవేర్ ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసినటువంటి విషయం ఈసారి మాత్రం ఇటు ఇక్కడ అంటే డీకే శివకుమార్ విషయంలో కానీ లేకుంటే ఖర్గే ఇనిషియేటివ్ కానీ రాహుల్ గాంధీ జోడో యాత్రకు సంబంధించి కానీ సో ఇవన్నీ చెప్పక తప్పదు ఎందుకంటే జోడో యాత్ర చేసినటువంటి రాహుల్ గాంధీ ఎక్కడెక్కడ చేశారో ఆ కాన్స్టిట్యూన్స్లు అన్నీ కూడా మెజార్టీ బంపర్ మెజార్టీ గెలిచినటువంటి పరిస్థితి కనబడుతుంది అంటే ఒక యూనిటీ కనబడింది మొత్తం ఇటు సోనియా గాంధీ గాంధీ రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక వాద్రా ఖర్గే డీకే శివకుమార్ వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ గా కలిసి ఎవరి సెషన్ వాళ్ళు తీసుకొని వాళ్ళు కంప్లీట్ గా ఎలక్షన్ లో కాన్సన్ట్రేట్ చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే మనం చూసుకోవచ్చు ఆల్మోస్ట్ ఇరవై మంది మంత్రులు అక్కడ బీజేపీకి సంబంధించినటువంటి కాన్స్టి అంటే బీజేపీ గెలిచినటువంటి ఉన్నటువంటి మంత్రులు తర్వాత సెంట్రల్ మినిస్టర్లు వచ్చి ప్రచారం చేయడం జరిగింది సో వాళ్ళు ప్రచారం చేసిన దాంట్లో ఇటు ఏకంగా బెంగళూరులో అయితే మోడీ మొత్తం ఏకంగా రెండు మూడు రోజుల పాటు పూర్తిగా రోడ్ షోని చూసాం అంటే వీళ్ళందరినీ తట్టుకున్నారు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఓన్లీ యూనిటీ అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ యూనిటీ వీళ్ళని ఇక్కడ గెలిపించింది అయితే ఆ తర్వాత సీఎం కి సంబంధించి ఒక క్లారిటీ ఇచ్చారు ముందుగానే అంటే ఎవరు సీఎం అవుతారు సంక్షేమ పథకాలు బేస్ ఎవరు ఇంప్లిమెంట్ చేయగలుగుతారు అనేటువంటిది ఒక అది పెట్టడం జరిగింది బట్ చిన్న గ్యాప్ వల్ల ఏంటంటే శివకుమార్కి సంబంధించి తర్వాత సిద్దరామయ్యకి సంబంధించి కొంత గ్యాప్ వచ్చింది సో ఎవరు అంటే దాని ఆ తర్వాత టూ ప్లస్ త్రీ ఫార్ములా అన్నారు తర్వాత టూ అండ్ హాఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ అని చెప్పి చెప్పారు బట్ ఇప్పుడు మనకున్న సమాచారం మనకు టూ ప్లస్ త్రీ అనేటువంటి ఫార్ములా ఉంటుంది అంటే మీకు తెలుసు అంటే శివకుమార్ అంటే ఇప్పుడు
పశ్చిమ బెంగాల్నే తీసుకుంటే మమతా బెనర్జీ పూర్తిగా క్లోజ్గా కాంగ్రెస్ పార్టీతో ఉన్నట్టుగా కనిపించట్లేదు ఈ ఈ కార్యక్రమానికి ఆమె హాజరు కాలేదు కేవలం ప్రతినిధులు మాత్రమే పంపించారు ఒరిస్సాలో అక్కడ ఏకంగా అక్కడ పిలువని పరిస్థితి కనిపించింది ఢిల్లీలో అలాంటి పరిస్థితులే ఉంది అదేవిధంగా కేరళలో అదే ఉంది తెలంగాణలో అయితే మనకు తెలుసు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఓపెన్ ఫైట్ ఉంది కాంగ్రెస్కి బీఆర్ఎస్కి మధ్య కనుక ఇక్కడ ఇలాంటి నేతలను పిలిపించే పరిస్థితి కనిపించలేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నట్టుగా తెలుసు తెలుస్తుంది ఎట్ ద సేమ్ టైం కాంగ్రెస్ పార్టీ కూడా తాను ఓన్గా కొంత డెవలప్ కాగలను తాను ఓన్గా ఖచ్చితంగా మోడీని ఎదుర్కోగలమంటే అది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఫ్రంట్ రన్నర్ గా ఉంటుంది మిగతా పార్టీలు ప్రాంతీయంగా రాష్ట్రాల్లో కొంత బలంగా ఉన్న పార్టీలు జాతీయ స్థాయిలో ముందుకు వచ్చే అవకాశం లేదు అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది కనుక కాంగ్రెస్ వైపు రావాలనే రావాలనే డిమాండ్ మాత్రం చాలా రోజుల నుంచి కనిపిస్తుంది దానికి సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చర్చ జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమానికి కూడా ఇంకా ఎవరు హాజరవుతారో చూడాలి మనం స్క్రీన్ పైన ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విజువల్ కనబడుతుంది డీకే శివ్ కుమార్ అదేవిధంగా రాహుల్ గాంధీ ప్రియాంక గాంధీ డీకే శివ్ కుమార్ కి ఏంటి అపరాధనత ఖచ్చితంగా ఆ పార్టీకి సంబంధించి కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి సిద్దరామయ్య అంత సీనియర్ నేత అయినప్పటికీ శివకుమార్ కు ఉన్న ప్రాధాన్యతను ఎవరు కాదని లేరు శివకుమార్ పార్టీ నడిపాడు కష్టకాలంలో కూడా పార్టీ వైపే ఉన్నాడు అతని పైన ఈడీ సిబిఐ కేసులు ఉన్నాయి చాలా రకంగా ఇబ్బందులు పెట్టారు జైలు పాలు చేసినప్పటికీ ఇప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నమ్ముకున్నాడు ఈ క్రైసిస్ లో కూడా ముఖ్యమంత్రి ఎవరైతే సమయంలో కూడా సిద్దరామయ్యకి ఇచ్చిన తర్వాత శివకుమార్ ఒప్పుకోరు చివరి నిమిషాలు శివకుమార్ గురించి పూర్తిగా తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా చాలా స్టబన్ గా ఉంటాడు ఏ నిర్ణయాన్ని అంత ఈజీగా ఆయన అంగీకరించారు చివరి నిమిషం వరకు ప్లే చేశారు తన పాత్రను పోషించారు ఒక టైంలో సిద్దరామయ్యకు కేక్ వాకు అనౌన్స్ చేస్తున్నారని మీడియా మొత్తం చర్చ జరిగినప్పుడు అప్పటికి కాంగ్రెస్ పార్టీ నేతలు బయటకు వచ్చి ఇంకా ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు కనుక తొందరపాటి తొందరపాటుగా ఇలాంటి ప్రకటనలు చేయదని చెప్పేసి నేతలకు కూడా సూచించిన పరిస్థితి కనిపించింది సో డీకే శివ్ కుమార్ అనేది ఎంత ప్రాధాన్యత కాంగ్రెస్ పార్టీలో అనే విషయం మరోసారి స్పష్టమైంది సో అగ్రనేతలను ఆయన స్వయంగా రిసీవ్ చేసుకున్న పరిస్థితి కనిపిస్తుంది గాంధీ ఫ్యామిలీస్కో సిద్దరామయ్యతో పోలిస్తే శివ్ కుమార్కి అత్యంత సన్నిహితం ఉందని మనం చెప్పుకోవచ్చు సిద్దరామయ్య ఖచ్చితంగా సీనియర్ నాయకుడు ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించినంత వరకు కర్ణాటకకు సంబంధించినంత వరకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ లీనాడ్ అయినప్పటికీ గాంధీ ఫ్యామిలీస్కి ఎవరి దగ్గరగా ఉన్నారు ఇప్పుడు కర్ణాటక నుంచి అంటే అది ఖచ్చితంగా శివ్ కుమార్ పేరు వినిపిస్తుంది మొదటి నుంచి సోనియా గాంధీతో కానీ అదేవిధంగా వీళ్ళందరితో సన్నిహితంగా ఉన్నారు పార్టీ క్రైసిస్లో కూడా ఇతర రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ఎక్కడైనా ఇబ్బందులు వస్తే దాన్ని కూడా తన దగ్గర నుండి సెటిల్ చేసే ప్రయత్నం చేశారు ముఖ్యంగా ఎమ్మెల్యేలకు సంబంధించి ఫిరాయింపులు ఏదైనా వచ్చినప్పుడు ఆ ఎమ్మెల్యేలందరినీ తన దగ్గరకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నంలో డీకే శివ్ కుమార్ కీలక పాత్ర పోషించారు అలాంటి నేతకు ఇప్పుడు ప్రాధాన్యత వస్తుంది ప్రమాణ స్వీకారానికి సంబంధించి మరి కాసేపట్లోనే ప్రమాణ స్వీకారం జరగనుంది పార్టీకి సంబంధించి ముఖ్య నేతలు అంతా ఇప్పటికే హాజరయ్యారు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రులు కానీ ఇతర నేతలు కానీ ఇప్పటికే హాజరవుతున్నారు విపక్ష పార్టీలకు సంబంధించిన నేతలు కూడా ఒక్కొక్కరుగా వస్తున్నట్టుగా మనకు సమాచారం ఉంటుంది మొత్తానికి కర్ణాటకలో ప్రస్తుతం పండగ వాతావరణం ఉంది ఈ పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు దీన్ని స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలి ఇది కేవలం ఇక్కడతో ఆగొద్దు అనేది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆలోచన ఉన్నట్టుగా తెలుస్తుంది ముఖ్యంగా రాజ్ కుమార్ మీరు చెప్పాలి ఎందుకంటే వచ్చే ఏడాది జనరల్ ఎలక్షన్స్ ఉన్న నేపథ్యంలో కాంగ్రెస్ స్ట్రాటజీ ఏ రకంగా ఉంటుంది ముఖ్యంగా సౌత్ లో కర్ణాటకలో ఎక్కువ సీట్లు సాధించాలనే కాంగ్రెస్ ఆలోచనకు ఈ ఎన్నిక కొంత ఉపయోగపడుతుందా సో ఖచ్చితంగా ఎందుకంటే ఈ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు సంబంధించి మనం అంటే చాలా మీడియాలలో అంటే ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాం అంటే నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన దగ్గర నుంచి స్టిల్ ఇప్పటి వరకు స్టిల్ ఇప్పటి వరకు కూడా సో గేట్ వే ఆఫ్ సౌత్ ఇండియా ఎంట్రీ ఏ పార్టీ అయితే గెలుస్తుందో సౌత్ ఇండియాలో వాళ్ళు మెజారిటీ సీట్లు గెలుచుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇటు లోక్సభలో కూడా పూర్తిగా ఇప్పుడు జరిగేటువంటి నెక్స్ట్ ఐదు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన జరిగేటువంటి ఎలక్షన్ లో కూడా వీళ్ళు కీలక రోల్ పోషించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అటు సౌత్ తర్వాత మొత్తం అంటే టోటల్ గా ఇప్పుడు ఇండియా వరకు సంబంధించి మనం బీజేపీ మ్యాపే కనబడుతుంది కంప్లీట్ గా ఇప్పుడు అది మధ్యప్రదేశ్ నుంచి మొదలుకుంటే సెంటర్ పాయింట్ కట్ అవుతుంది సో మధ్యప్రదేశ్ లో మధ్యలో నుంచి మనం కొట్టుకొని రాగలుగుతామనేటువంటి ఒక అది వినబడుతోంది సో అంటే ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఖచ్చితంగా ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కొంత ఎడ్జ్ ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కానీ యూనిటీ అనేది మేజర్ ఇంపార్టెంట్ ఉండేటువంటి అవకాశం కనబడుతుంది బట్ దాంట్లో ల్యాక్ ఆఫ్ యూనిటీ అనేది ప్రస్తుతం ఒక అంబిక్విడ్ అంటే ఒక క్వశ్చన్ మార్క్ లా కనబడుతుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం చూసాం అంత యూనిటీ ఉంది అంత గెలిపించుకున్నారు సింగిల్ లార్జెస్ట్ పార్టీ అయింది సో అయినప్పటికీ సీఎం డిప్యూటీ సీఎం కి సంబంధించినటువంటి ఇష్యూ ఉంది అంటే మీరు మీరు కూడా చూస్తున్నారు చాలా సార్లు
ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ కు ఒక బూస్ట్ ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందని చెప్పుకోవచ్చు సో ఓవరాల్ జనరలైజర్ గా ఎట్లా చూడొచ్చు ఎందుకంటే ఈ సీఎం సంబంధించినటువంటి అభ్యర్థి సీఎం లో నిర్ణయించడంలో ఎందుకు ప్రతిసారి కాంగ్రెస్ ఇట్లాంటి తర్జన భర్జనలు పడుతుంటది అంటే మీ అనుభవం ప్రకారం ఎట్లా ఉండ ఎందుకు ఇట్లాంటి స్ట్రాటజీలు ఫాలో ఇస్తారు మన లాస్ట్ మినిట్ దాకా అంటే అయిపోయింది అన్ని ఛానల్ అనౌన్స్ చేశాయి సో డీకే కి ఇస్తారు అని చెప్పారు లాస్ట్ మినిట్ లో కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోయింది సో ఈవెన్ మీడియానే మీడియా మీదకి అబండాలు వేయడం అనేది పరిపాటిగా మారింది ఎట్లా చూడొచ్చు దీనంతా కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినంత వరకు ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ రకమైన పరిస్థితి చాలా రాష్ట్రాల్లో ఉన్నప్పటికీ మనం మధ్యప్రదేశ్లో ఏకంగా ప్రభుత్వాన్ని కోల్పోవాల్సి వచ్చింది రాజస్థాన్లో ప్రస్తుతం సచిన్ పైలట్కు అశోక్ గెహ్లాట్కు మధ్య ఏ రకమైన పరిస్థితి ఉందో మనం చూసాం ఇద్దరు కూడా నేతల మధ్య గ్యాప్ ఉంది కానీ కర్ణాటక విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంత జాగ్రత్త పడినట్టుగానే మనం చెప్పుకోవాలి ముఖ్యంగా స్థానిక నేతలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది నిజానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎప్పుడు ఎన్నికలు వచ్చినా కానీ రాష్ట్రాల్లో జరిగినా అది నేషనల్ ఇష్యూగా ఉంటుంది రాహుల్ గాంధీ వర్సెస్ మోడీ లేకపోతే సోనియా గాంధీ వర్సెస్ మోడీ అనే ఇమేజ్ వస్తుంది ఇక్కడ డే వన్ నుంచి కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎట్టి పరిస్థితిలో నేషనల్ ఇష్యూస్ ని కర్ణాటకకు డీల్ కాకుండా జాగ్రత్త పడింది కేవలంగా లోకల్ ఇష్యూస్ నే తీసుకొచ్చింది అభివృద్ధిని తీసుకొచ్చింది అదేవిధంగా అవినీతి ఫార్టీ పర్సెంట్ సంబంధించి కరప్షన్ ఏ రకంగా ఉందో ఈ అంశాలకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చింది సో లోకల్ లీడర్స్ ఎక్కడైతే బలంగా ఉందో అక్కడ కాంగ్రెస్ పార్టీకి అడ్వాంటేజ్ ఉంది అట్ ద సేమ్ టైం ఆ నేతల మధ్య ఐక్యతను కుదిర్చేందుకు కాంగ్రెస్ పార్టీ కొంత ప్రయత్నించింది ఇక్కడ కర్ణాటక ఎపిసోడ్ అనేది ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ గా చెప్పుకోవచ్చు ఇతర రాష్ట్రాలు ఇప్పుడు త్వరలో తెలంగాణలో కూడా ఎలక్షన్స్ జరగబోతున్న నేపథ్యంలో ఇక్కడ కూడా మనం పరిస్థితి చూసాం ఇక్కడ కూడా నేతల మధ్య చాలా మంది ముఖ్యమంత్రి రేస్ లో ఉన్నారు రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడు అదేవిధంగా మిగతా మంది చాలా మంది నేతలు నేనే ముఖ్యమంత్రి అని చెప్పుకున్న పరిస్థితి కనిపించింది కానీ అలాంటి పరిస్థితి కాకుండా ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి ఎలక్షన్స్ జరగాలి ఎలక్షన్ లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం సాధించిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి ఎవరన్న అంశాన్ని తర్వాత చర్చిద్దాం నేను కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి మాణిక్యం ఠాకూర్ తో ఒకసారి ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నప్పుడు ఆయన చెప్పారు నాకు ఆఫ్ ది రికార్డ్ కర్ణాటకను చూసి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నాయకుడు నేర్చుకోవాలని అక్కడ నాయ అక్కడ నాయకులకు ఖచ్చితంగా పవర్ లోకి రావాలని ఒక పట్టుదల ఉంది ఖచ్చితంగా ఏదో రకంగా పవర్ లోకి వస్తే అధికారాన్ని ఏదో ఏ రకంగానే షేర్ చేసుకోవచ్చు ఎవరైనా ముఖ్యమంత్రి కావచ్చు బలంగా నేనైనా ఉండొచ్చు ఇతర నేతలు ఉండొచ్చు ఇక్కడ శివకుమార్ కూడా ఒక మెట్టు దిగాడు ఎందుకు దిగాడు అంటే చెప్పాడు క్లియర్ గా కాంగ్రెస్ పార్టీ అనేది పవర్ లో ఉండాలంటే నేను కొన్ని విషయాల్లో కాంప్రమైజ్ కావాలా ఆ విషయానికి అతను కాంప్రమైజ్ అయ్యారు ప్రస్తుతం డిప్యూటీ సీఎం గా ఉండబోతున్నాడు సిద్ధరామయ్యకి ఇచ్చారు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరిగే పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ తర్వాత ఫలితాల తర్వాత కొంత మార్పులు చేర్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని ప్రచారం జరుగుతుంది సో ఆ తర్వాత కర్ణాటక రాజకీయాల్లో కొంత మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉంటుంది ఒక్కొక్కరిగా ప్రస్తుతం సీనియర్ నాయకులు జాతీయ స్థాయికి సంబంధించిన నేతలు ఒక్కొక్కరిగా ప్రస్తుతం అక్కడ చేరుకుంటున్న దృశ్యాలు మనం ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం తమిళనాడు సీఎం స్టాలిన్ ఇప్పటికే అక్కడికి చేరుకున్నారు మిగతా మంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన అగ్ర నేతలు కూడా ఒక్కొక్కరిగా అక్కడికి వస్తున్న పరిస్థితి కనిపించింది చాలా రోజుల తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన జాతీయ స్థాయి నాయకులు కానీ ఇతర నేతలు అందరూ ఒకే వేదికపైకి వచ్చి పార్టీని ఏ రకంగా ముందుకు తీసుకోవాలనే అంశానికి సంబంధించి ఒక రకమైన మంచి వేదికగా ఇది కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఉపయోగపడుతుంది విపక్షాలు ముఖ్యంగా బీజేపీకి దూరంగా ఉంటున్న పార్టీలు రాజకీయంగా కొంత ఇబ్బంది పడుతున్న పార్టీలు మొత్తం కూడా ఇప్పుడు వచ్చే స్టాలిన్ వచ్చారు స్టాలిన్ మొదటి నుంచి కూడా ప్రాంతీయ పార్టీ నేతగా ఉన్నప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీతో అసోసియేట్ అయి ఉన్నాడు ఈ రోజు కూడా ఆయన కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడలేదు కాంగ్రెస్తో పార్టీతో ఉన్నారు కానీ ఇప్పటికి కూడా ఆ రిలేషన్ అతను కొనసాగిస్తున్నారు అదేవిధంగా మహారాష్ట్రకు సంబంధించి శరద్ పవార్కి సంబంధించి ఎన్సీపీ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీతో కొంత టెక్నికల్గా కొన్ని విభేదాలు ఉన్నప్పటికీ బీజేపీని ఓడించాలంటే ఖచ్చితంగా కాంగ్రెస్తో పాటు కొంతపాటు ఉండాల్సిందని అని చెప్పేసి ఆయన చెప్తున్న పరిస్థితి కనిపించింది ఉదవ్ ఆఖరే పరిస్థితి అదే అదేవిధంగా ఉంది అఖిలేష్ యాదవ్ ఉత్తరప్రదేశ్ నుంచి ఆయన కూడా వస్తున్నారు సో ఈ నేతలు అంతా ప్రస్తుతం ఇక్కడికి వచ్చి ఐక్యంగా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విజువల్ నేను చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే గతంలో కుమారస్వామిని ముఖ్యమంత్రిగా చేసినప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈ నేతలంతా ఒకే చోటు గురించి చేతులు పైకి లేపి మేము అంతా ఐక్యంగా ఉన్నామని చెప్పారు కానీ ఆ ప్రభుత్వం ఎక్కువ కాలం నిలిచిన పరిస్థితి కనిపించింది ఆ తర్వాత ఏ పార్టీ ఆ పార్టీ విడిపోయిన పరిస్థితి కనిపించింది ఇప్పుడు అలాంటి పరిస్థితి రాకూడదని కాంగ్రెస్ పార్టీ కోరుకుంటుంది కనుకనే అన్ని పార్టీలను ముఖ్యంగా తనకు అనుకూలంగా ఉన్న పార్టీలను కేజ్రీవాల్ ఆప్కు సంబంధించి ఢిల్లీకి సంబంధించి అదేవిధంగా పంజాబ్కి సంబంధించి ఓడిపోవాల్సిన పరిస్థితికి ఆపే కారణం కనుక కేజ్రీవా